প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি গিট এবং গিট হাব সিরিজের এই ভিডিওটি জুয়েলে সোফার আমরা আসলে অনেক কিছু শিখেছি এবার আবারও সময় হয়েছে একটি প্র্যাকটিস সেশনের আমরা শিখে নিয়েছি কীভাবে গিট রিপোজিটরি তৈরি করতে হয় কীভাবে সেই রিপোজিটরিতে ফাইল অ্যাড করতে হয় দেন ফাইলগুলোকে স্টেজিং করতে হয় স্টেজিং পরে আমরা শিখেছি কীভাবে কমিট করতে হয় অ্যান্ড দেন আমরা শিখেছি কীভাবে ব্রাঞ্চিং নিয়ে কাজ করতে হয় অর্থাৎ ব্রাঞ্চ তৈরি করার পর সেই ব্রাঞ্চে মুভ করতে হয় এবং ফাইনালি ব্রাঞ্চে কাজ করার পর ব্রাঞ্চগুলোকে কীভাবে মার্চ করতে সেটাও আমরা শিখেছি আমরা দেখে নিয়েছি কীভাবে লোকাল এবং রিমোট রিপোজিটরি কানেক্ট করতে হয় এবং লোকাল চেঞ্জগুলোকে কীভাবে আমরা রিমোট রিপোজিটরিতে পুশ করতে সেটা আমরা শিখে নিয়েছি তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে সময় এসেছে যেমনটা বলেছি সব কিছু আরেকবার প্র্যাকটিস করার তো হয়তো বা ভিডিওটি একটু লম্বা হতে পারে আশা করি ধৈর্য সহকারে বোঝার চেষ্টা করবেন এবং আমার সাথে প্র্যাকটিস করে নেবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্টেপ বাই স্টেপ কিছু কাজ আমি করব প্রথমে একটি রিপোজিটরি গিট রিপোজিটরি তৈরি করব তো সেই জন্য আমি আমার টার্মিনাল ওপেন করে নিয়েছি ডেস্কটপে এই কাজটা করব অবশ্যই এখানে আমি প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি কোথায় আছি দেখে নিতে পারি দেখতেই পাচ্ছি ডেস্কটপে রয়েছি আমি একটি ফোল্ডার তৈরি করব সেই জন্য বা ডিরেক্টরি তৈরি করব মেক ডিরেক্টরি দিয়ে দিচ্ছি ডিরেক্টরির যে কোনো নাম এখানে আমরা দিতে পারি ওকে আমাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা নাম এখানে দিয়ে দিতে পারি আমি মেক ডিরেক্টরি দিচ্ছি সাপোজ টেস্ট এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওকে এবং টেস্ট যেটা তৈরি করা হয়ে গেছে সেখানে আমি মুভ করতে চাচ্ছি অর্থাৎ আমি সেই ডিরেক্টরিতে যেতে চাচ্ছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেই ডিরেক্টরিতে আমি অলরেডি চলে এসেছি এখানে প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি দিলে দেখতে পারবো এছাড়া এইদিকে পাশে দেখতেই পাচ্ছি যে আমি কোথায় রয়েছি ওকে ফাইন পারফেক্ট এবার চলুন এখানে আমরা গিট রিপোজিটরি তৈরি করি অর্থাৎ গিটটাকে ইনিশিয়ালাইজ করি এই ফোল্ডারের মধ্যে গিটটাকে ইনিশিয়ালাইজ করে নিলাম ওকে তো ইনিশিয়ালাইজ যদি করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পারবো যদি এল এস ড্যাশ এ দিয়ে থাকি তাহলে দেখতে পারবো যে ডট গিট যে ফোল্ডারটা আছে সেটা কিন্তু চলে এসেছে যেটা কি না গিটের যে বার্সন আছে সেটাকে আমাদের কি করবে ম্যানেজ করতে সাহায্য করবে এর সাহায্যে আমরা বার্সনগুলোকে ম্যানেজ করতে পারবো তো এইখানে কিছু ফাইল অ্যাড করবো আমরা কি করলাম অলরেডি গিট রিপোজিটরি তৈরি করে নিলাম এবার কিছু ফাইল অ্যাড করবো আমি চাইলে ইনিশিয়ালি রিডমি ডট এমডি যে ফাইলটা আছে সেটা অ্যাড করে নিতে পারি সেই জন্য এখানে দিচ্ছি টাচ এবং এখানে রিডমি ডট এমডি ফাইলটা দিচ্ছি এতে করে অবশ্যই এই ফোল্ডারটা তৈরি করা হয়ে যাবে আমি এখানে যে কাজটা করতে পারি এই ফোল্ডারটাকে ওপেন করে নিতে পারি এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন টেস্ট ফোল্ডারটা ওপেন করা হয়ে গেছে আমি একটু এটা ছোটো করে নিচ্ছি এদিকে এতে করে হয়তো আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে ওকে ফাইন এবার আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে কি ফাইল তৈরি করলাম রিডমি ডট এমডি এবং রিডমি ডট এমডি ফোল্ডারের এই ফাইলের মধ্যে আমি কিছু টেক্সট অ্যাড করে নিতে পারি এখানে ক্লিক করে সাপোজ এখানে আমি টেক্সট হিসেবে একটি হেডিং দিতে যাচ্ছি হেডিং যে কোনো কিছু দিতে পারেন আপনারা আমি দিচ্ছি এখানে প্র্যাকটিসিং গিট ওকে প্র্যাকটিসিং গিট দিয়ে দিচ্ছি সো গিট দেওয়ার পর এবার আমি সেভ করে নেব এতটুকুই চেঞ্জ থাকবে আর কোনো কিছুর এখানে দরকার নেই সো চেঞ্জ করে ফেললাম যা চেঞ্জ করার দেন আমরা চাইলে এবার চেক করে নিতে পারি স্টেটাসটা কি গিটের স্টেটাসটা কি ডেফিনেটলি চেঞ্জ করেছি এখানে স্টেটাস দেখাবে যে রিডমিটা আমরা কি করতে পারি বা স্টেজিং এরিয়া নিয়ে যেতে পারি অর্থাৎ অ্যাড করতে পারি দেন আমরা ফাইনালি কমিট করতে পারবো বাট আমি চাচ্ছি আরেকটি ফাইল অ্যাড করবো যেটা কিনা আমার গিট ইগনোর ফাইল তো গিট ইগনোর ফাইল কীভাবে তৈরি করতে হয় টাচ দিয়ে ডট গিট ইগনোর দ্যাটস ইট ইগনোর দেন ইগনোর ফাইলটা তৈরি করা হয়ে যাবে বাট সেটা আমরা এখানে দেখতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমাদের এল এস ড্যাশ এ দিতে হবে দেখতে পাচ্ছি গিট ইগনোর চলে এসেছে আমরা এই গিট ইগনোরটাকে ওপেন করতে পারি এখানে ইগনোর ফাইলটাকে ওপেন করে নিচ্ছি এবং এখানে জাস্ট কোনো একটা কিছু দিয়ে দিচ্ছি যেটাকে ইগনোর করতে পারবে সাপোজ নোট মডিউলস নামে যদি কোনো ফোল্ডার থাকে সেটাকে ইগনোর করবে তো এখানে আমাদের নোট মডিউলস ফোল্ডার তো তৈরি করা হবে না তারপরে জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে এখানে দিলাম প্র্যাকটিস যেহেতু করতেছি আবার মনে করিয়ে দিলাম যে গিট ইগনোর কেন ব্যবহার করি আমরা যেই জিনিসগুলোকে ইগনোর করতে চাই যেগুলো গিটে অ্যাড করতে চাই না সেগুলো এখানে আমরা অ্যাড করে থাকি এটা হতে পারে আমাদের প্রাইভেট ইনফরমেশন এটা হতে পারে আননেসেসারি যে ফোল্ডারগুলো আসলে দরকার নেই আমাদের গিটে পুশ করার বা লার্জ ফাইলগুলো যেগুলো আমরা অ্যাভয়েড করলে আমাদের প্রোগ্রাম চলবে পারফেক্টলি কাজ করবে সেই কাজগুলো আমরা এখানে করি সাধারণত ফাইন তো এই কাজটা করে নিলাম আবারও যদি আমি এখানে গিট স্টেটাস চেক করি গিট স্টেটাস দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটি ফাইল রয়েছে যেগুলোকে কি করতে পারি অ্যাড করতে পারি তো আমি এবার অ্যাড করে নিচ্ছি সবাইকে একসাথে গিট অ্যাড ডট গিটকে অ্যাড করা হয়ে গেল এবার কি করতে পারি কমিট করতে পারি সো গিট কমিট অ্যাম একটা মেসেজ দিয়ে দিতে পারি
দেন এবার চলুন আমরা স্ট্যাটাস দেখতে পারি কি অবস্থা এখানে বলছে যে সব কিছু ঠিকঠাক মতো আছে কমিট করার কোনো কিছু নেই ওয়ার্কিং ট্রি ক্লিন আছে তো আমরা কমিটের হিস্ট্রি দেখার জন্য কি করি গিট লগ ব্যবহার করে থাকি অথবা চাইলে আমরা কি করতে পারি গিট লগ ওয়ান লাইন এই জিনিসটা ব্যবহার করতে পারি রাইট সো এই জিনিসটা ব্যবহার করে দেখলাম পারফেক্টলি সব ঠিকঠাক আছে একটি মাত্র কমিট রয়েছে তো আমরা কি কি করলাম এখানে যে আমরা যে টেক্সগুলো আছে দেখতে পাচ্ছেন আমি ক্রিয়েট গিট রিপোজিটরি তৈরি করলাম কিছু ফাইল অ্যাড করলাম স্টেজ করলাম ফাইলগুলোকে দেন কমিট করলাম এবার কি করব একটি ব্রাঞ্চ তৈরি করব সেই ব্রাঞ্চে সুইচ করব এবং সেই ব্রাঞ্চে কিছু কাজ করে ফাইনালি আমার যে মেইন ব্রাঞ্চটা রয়েছে তার সাথে আমি কি করব মার্চ করব ওকে তো চলুন সেই কাজটা আমি এখান থেকে করে নিই বর্তমানে কি কি ব্রাঞ্চ রয়েছে সেটা আমরা দেখতে পারি লোকালি গিট ব্রাঞ্চ মাস্টার ব্রাঞ্চ রয়েছে এখানে আমরা চাইলে এটা রিনিউম করে মেইন ব্রাঞ্চও করতে পারি হোয়াট এভার এবার চলুন আমরা নতুন একটা ব্রাঞ্চ তৈরি করে সেই ব্রাঞ্চে মুভ করি একসাথে সো সেই জন্য কমেন্ট হচ্ছে গিট চেক আউট বি এখানে প্রত্যেকটা জিনিস অলরেডি আপনারা আগে দেখে এসেছেন এবার সবগুলো জিনিস একসাথে এখানে প্র্যাকটিস করছি সো এখানে আমি এক্সপ্লেন করব না ওকে আমি আবার আপনাদের রিমাইন্ড করে দিচ্ছি যে কিভাবে কি করেছিলাম আমরা তো এখানে আমি সাপোজ দিচ্ছি ফিচার ফিচার নামে আমি একটি ব্রাঞ্চ তৈরি করলাম দেখতে পাচ্ছেন সেই ব্রাঞ্চে অলরেডি মুভ করাও হয়ে গেছে তৈরিও করা হয়ে গেছে এবার চাইলে আমরা এক্সাক্টলি গিট ব্রাঞ্চের মাধ্যমে চেক করে নিতে পারি দেখতে পাচ্ছি ফিচার হচ্ছে এবার আমার ওয়ার্কিং ব্রাঞ্চ যেখানে আমি কাজ করতে পারি তো এখানে আমি কি করব আমি একটি ফাইল তৈরি করব এখানে যে ব্রাঞ্চে থাকা অবস্থা আমি এখানে আপনাদের দেখাচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন এই যে এদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন এখানে গ্রাফিক্যালি চেঞ্জটা বুঝতে পারবেন আমি কি করব আমি কিন্তু কোন ব্রাঞ্চে রয়েছি আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ফিচার ব্রাঞ্চে আছি সেটা কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন ওকে তো এখানে আমি কি করছি একটি ফাইল তৈরি করব নাম দিচ্ছি টেস্ট ডট টিএক্সটি যে কোনো নাম দিতে পারেন আপনারা আমি সাপোজ টেক্সট টেস্ট ওয়ান দিচ্ছি ওকে এবার এখানে ফাইল তৈরি করা হয়ে গেছে সেই ফাইলটা আমি ওপেন করে নিচ্ছি টেস্ট ওয়ান ডট টিএক্সিটাকে এখানে কিছু টেক্সট অ্যাড করে নিচ্ছি দিস ইজ টেস্ট ওয়ান ওকে দ্যাটস ইট এতটুকুই এই জাস্ট একটা নর্মাল টেক্সট এখানে আমি অ্যাড করে নিয়েছি আশা করি সেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখার কোনো কিছু নেই যে জাস্ট আপনারা টাইপ করে নিয়েন যা মন চায় সেটা ওকে তো এবার যেহেতু চেঞ্জ করেছি সেই চেঞ্জগুলো কি করতে হবে স্টেজিং এরিয়াতে নিয়ে যেতে হবে কমিট করতে হবে যেটা বরাবরই আমরা করি খুবই সিম্পল এবং সবসময় একই ধরনের প্রসেস সো সব কিছু অ্যাড করে নিচ্ছি এবার কমিট করে নিচ্ছি কমিট যে কোনো কিছু দিতে পারি এখানে আমি দিচ্ছি অ্যাডেড টেস্ট ওয়ান টেস্ট ওয়ান ওকে টেস্ট ওয়ান ফাইল যে কোনো কিছু দিতে পারেন আমি জাস্ট এখানে রাফলি কিছু জিনিস দিয়ে দিচ্ছি ওকে ফাইন তো এখানে কমিট করা হয়ে গেছে এবার যদি আমরা স্টেটাস চেক করি এখানে গিট স্টেটাস দেখতে পাচ্ছেন কমিট করার কোনো মতো কোনো কিছু নেই সব কিছু কমিট করা হয়ে গেছে সব ক্লিন আছে এখানে গিট লক দিয়ে দেখতে পারি যে মূলত দুইটি কমিট রয়েছে একটি করেছি আমরা মাস্টার ব্রাঞ্চে যেমনটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে মাস্টার ব্রাঞ্চে করেছি এবং এইবার যে আমি কমিটটা করেছি সেটা হচ্ছে ফিচার ব্রাঞ্চে তো এবার আমরা যদি মাস্টার ব্রাঞ্চে চলে যাই তাহলে ফিচার ব্রাঞ্চে যে কাজগুলো করেছি সেগুলো কিন্তু আমরা পাবো না এবং সেটা আমরা চেক করে নিতে পারি এখান থেকে আমরা গিট চেক আউট গিট দেন চেক আউট লিখে এবার আমি মাস্টার লিখছি তো দেখতে পাচ্ছেন মাস্টারে যখনই আমি সুইচ করেছি আমার যে ফিচারে যে আমি কাজগুলো করেছিলাম সেগুলো কিন্তু চলে গিয়েছে কারণ আমরা এখনো পর্যন্ত মার্চ করিনি তো মার্চ করার জন্য কি করতে হবে আমি চাইলে মাস্টার ব্রাঞ্চে আসতে পারি দেন আমি মাস্টার থেকে মার্চ করতে পারি ফিচার ব্রাঞ্চকে তো অলরেডি আমরা মাস্টারে চলে এসেছি ডেফিনেটলি সেটা আপনারা দেখেছেন আমি আবারও দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন মাস্টারে রয়েছি ওয়ার্কিং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ার্কিং ব্রাঞ্চ কি মাস্টার তো এবার আমরা কিভাবে মার্চ করব মার্চ করার জন্য আমরা গিট মার্চ ব্যবহার করে থাকি এবং এখানে কাকে মার্চ করব আমরা ফিচার নামে যে ব্রাঞ্চ রয়েছে তাকে মার্চ করব মাস্টারের সাথে তো এখানে আমি অ্যান্টার দিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের মার্জিংটা হয়ে গেছে এবং ডেফিনেটলি সেটা এখানে বোঝাই যাচ্ছে গ্রাফিক্যালি এবং এখানে বলে দিচ্ছে যে এখানে কাজটা সাকসেসফুল হয়েছে ওকে ফাইন আমরা যা যা দরকার আমরা সব কিছু এখানে করে নিয়েছি দেন এবার যে কাজটা করব লোকাল রিপোজিটরির সাথে রিমোট রিপোজিটরি কানেক্ট করব তারপর আমরা যে চেঞ্জগুলো লোকালি করেছি সব কিছু কী করব রিমোট রিপোজিটরিতে পুশ করব এই হচ্ছে আমাদের টার্গেট ওকে তো এই কাজগুলো করার জন্য যে কাজটা করতে হবে ডেফিনেটলি আমার রিমোট রিপোজিটরিতে চলে যেতে হবে অর্থাৎ গিট হাবে যেতে হবে ওকে সো আমি আমার গিট হাবটা ওপেন করে নেব এখান থেকে একটু সময় দিতে হবে ফাইন এখানে আমি ওপেন করে নিয়েছি নতুন একটা রিপোজিটরি তৈরি
सो एखे दिए दीची प्रैक्टिसिंग गिट एंड गिट हाब नलेज जो कि जस्ट राफ कि बेलू दीची इन्हें ओके गिट हाब नलेज ओके परफेक्ट एब चलो ना इन्हें पब्लिक रेखे दीची ए क्रिएट रिपोजिटर क्लिक करब सो हमारे एखे रिपोजिटर तैरिरा गल एबारे एक मजार जिस देखते पासी ये कि भावे एक्सिस्टिंग रिपोजिटर साथ करते रिमोट रिपोजिटर के एड करते प्रसेसटा इन्हें बोले दे आने प्रथम ये क्जट करब गिट रिमोट एड ओरिजिन दें यूआरएल ये देा सो य जिस कपि कर नहीं ओके आबाद टार्मिनल चले जाने पेस्ट कर देव तो ये पेस्ट करार आगे हमें जो देखाते चाची आसने को रिमोट रिपोजिटर कानेक्टेड आना से चेक करी गिट रिमोटर माध्यम एखे को बेलू आउटपुट दे दैट मीस को कानेक्टेड नहीं रिमोट सो हमें आबा पीछे जे हमें कपि कर नहीं एसने पेस्ट कर दीची एखे एंटार दीची एबारे आबा चेक करी गिट रिमोट ये कमांडा तो देखते ओरिजिन अर्थात इटना जे एकम्र जो गिट हाबे हमें जो रिपोजिटर तैरि कर रिमोट रिपोजिटर जार नाम दिए ओरिजिन से कानेक्टेड करा ग एबारे क्जट करते हैं चाची पुष करते कोडगुलो सो एखे द्वित लाइने जो क्जटा कर मूलत रिनेम कर जो ब्रांचटा आ रिनेम कर मेन करा तो चाहले जो क्जट करते रिनेम ना कर जस्ट डिरेक्टलि गिट पुष यू ओरिजिन मास्टारे करते कारण आप मास्टर ब्रांच थे कि करते जा पुष करते जा चलु से क्षेत्र ये नहीं पेस्ट दिए दीची इन्हें कथा देखे करते जा मास्टर दिखे हमारे ब्रांचट हम मास्टर लोकल ब्रांचे जो क्ज करके पुष करते जा सो ये एंटार दिए दीची देखते पाचन एखे परफेक्टलि क्ज शेष सब किस ठीक ठाक मत हो गए सकसेसफुलि एबारे ये क्लिन कर ये रिलोड करब लक्ष्य रखबें रिलोड कर निल देखते लोकाली जा जा सब किस एखे चले ओके एब चल ये रिमोट रिपोजिटर कि चेन्ज कर नहीं से ही चेन्जगुलू लोकल रिपोजिटर के पुल करब ओके तो से टेस्ट वन डट टी एक्सटी ते चले आसलम इन आकटी लाइन एड कर दीची दिस इज टेस्ट वन सेकेंड लाइन ओके क्षटा कर निल क्षटा कर कमिटे चले आसब एक्ट कमिट दे लगे हमें ये दीची जो एडेड सेकेंड लाइन वाटर पर ओके ये चाहिए डेस्क्रिपन दीते एवयड कर मुहूर्ते कमिट चेन्जे दीची कमिट कर हिस्ट्री जाए देखते इन्हें मूलत दुईट कमिट रही है ओके तो ये हमें चेन्ज कर लम रिमोट रिपोजिटर से लोकल रिपोजिटर चले गए डेफिनेटलि ना से चाहिए चेक करते जी ये आसीज टेस्ट वन डट टी एक्सटी सिलेक्ट सिलेक्ट करी सिलेक्ट करी देखते इन्हें क्योंकि जो रिमोट रिपोजिटर जो चेन्जगुलो करना देखा ना कारण आपडेटेड जो कोडा से क्यी कर पुल कर सो हम कि लोकल रिपोजिटर के कोड आपडेटेड कोड चेन्जगुलो पुष करते हैं और रिमोट रिपोजिटर जो चेन्ज है तक से चेन्ज पवार के पुल करते हैं तो यार पुल करब यखान सो गिट पुल इन्हें गिट पुल लिखे एंटार दिए दी तो सब किस आपडेटे सब किस क्यों जाए पुल जाए चले आस तो जी फाइल्ट के आबा ओपेन करी ये दिस इज टेस्ट वन देखा हमें ये सर टेस्ट फाइल के सर आबारे ओपेन ओपेन टेस्ट डट टी टेस्ट वन डट टी एक्सटी फाइल के ओपन कर लगने देखते हैं दिस इज टेस्ट वन सेकेंड लाइन चले आशा करी क्यागल अपना बुझते पे ये प्रत्येक काज ही रिपीट कर लापनर आबा प्रैक्टिस कर विषयगुल्लो खूब ही सीम्पल छो तो ये आकटा विषय एड करते चाची से रिमोटे जो गिट हाब रही है से ही जैगे हमें कि करबी नतून एक ब्रांच तैरि किस चेन्ज करब ए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करब जो अलरेडी डिसकस कर एड करी से क्या कर नहीं चाहिए एक क्या लोकल थे करते रिमोट थे करते जगह करते तो चलो आप रिमोटलि थी तो रिमोटलि जेखने करब हमारे से रिपोजिटर ओपेन करते हैं ओके सो हमें रिपोजिटर ओपेन कर निल ये नतून एक ब्रांच तैरि करब सो हमें ये आसलम ब्रांचर नाम जेको कि दीते दीची फीचार टू ओके फीचार टू नाम एक ब्रांच तैरि करब ये क्रिएट ब्रांच दिए दिल ओके तो जख ही क्रिएट कर ब्रांचे अटोमेटिकाली मुव करा जाए जो मास्टर ब्रांचे जा मेन ब्रांचे जा सब किस ये चले आसें तो मास्टर ब्रांच जेहतु नाम दिए अर्थात लोकल रिपोजिटर जो ब्रांच से आते 
তো আমরা এবার মাস্টার ব্রাঞ্চের সব কিছু তো এখানে আসলো আমরা একটা চেঞ্জ করব কিছু একটা চেঞ্জ করে আমরা কি করব সেইটাকে পুশ করব তো মাস্টার কি করবে সেই নতুন চেঞ্জটাকে পুল করতে চাইবে ওকে তো আমরা সেই পুলের জন্য রিকোয়েস্টটা তাকে দিতে হবে যে এই কাজ করেছি তুমি এই কাজগুলোকে পুল করো তো আমরা এখানে চেঞ্জ করি চলুন এখানে টেস্ট ওয়ান ডট টি এক্সটিতে চলে গেলাম এবং এখানে এডিট করি এডিটে বলে দিচ্ছি দিস ইজ টেস্ট ওয়ান থার্ড লাইন ওকে পারফেক্ট দেয়া হয়ে গেল একটা কমিট দিয়ে দিতে পারি এডেড থার্ড লাইন নামে থার্ড লাইন এবং ফাইনালি আমি এখানে কমিট চেঞ্জ দিতে পারি ওকে তো এই যে আমরা এখানে কমিটের হিস্ট্রিতে যদি যাই লক্ষ্য রাখবেন আমরা ফিচার টু ব্রাঞ্চে আছি কিন্তু ওকে কমিটের হিস্ট্রিতে গেলাম এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটি কমিট কিন্তু আমরা যদি মাস্টারে যাই তাহলে ডেফিনেটলি দুইটি কমিট থাকবে কারণ আমরা এখনও পর্যন্ত নতুন ব্রাঞ্চে সব কিছু কিন্তু মাস্টারে নিয়ে যায়নি অর্থাৎ চেঞ্জগুলো নিয়ে যায়নি মার্জ করিনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাস্টার্সে যখন আসলাম এখানে তিনটি কমিট দেখাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি চেঞ্জে যাই এখানে লক্ষ্য রাখবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন চেঞ্জ কিন্তু আসেনি ওকে আসবে না কারণ আমরা এখনও পর্যন্ত কি করিনি পুল রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট করিনি পুল রিকোয়েস্ট আমরা কোথায় থেকে ক্রিয়েট করব আমরা চেঞ্জটা কোথায় করেছি এই ফিচার টুতে করেছি তাই না তো ফিচার টু থাকাতে আমরা কি করব এইখান থেকে আমরা পুল রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট করব কারণ আমি এই ব্রাঞ্চে চেঞ্জ করেছি এইখান থেকে বলবো যে আমি এই চেঞ্জগুলো করেছি আমার রিকোয়েস্টটাকে পুল করো মানে আমার এই চেঞ্জগুলোকে পুল করো তো কম্পেয়ার অ্যান্ড পুল রিকোয়েস্টে দিয়ে দিলাম এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখাচ্ছে ফিচার টু থেকে আমি পুল রিকোয়েস্ট পাঠাতে চাচ্ছি মাস্টারে তো এখানে চাইলে আপনারা কোনো একটা কমেন্ট দিয়ে দিতে পারেন আমি কমেন্ট এইখানে ইগনোর করছি দেব না অ্যাডেড থার্ড লাইন দেওয়া আছে দ্যাটস ইট ক্রিয়েট পুল রিকোয়েস্ট আমি চেঞ্জ করার পর এই ব্রাঞ্চ থেকে পুল রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট করছি এবার আমরা এইখানে পুল রিকোয়েস্টটা দেখতে পাচ্ছি চলে এসেছে এবার চাইলে আমি কি করতে পারি এই পুল রিকোয়েস্টটা চেক করে নিতে পারি এবং সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এখানে বলবে দিস ব্রাঞ্চ হ্যাজ নো কনফ্লিক্ট অনেক সময় কনফ্লিক্ট থাকতে পারে তো কনফ্লিক্ট কীভাবে রিজলভ করতে হয় সেটা নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব এই মুহুর্তে আমরা জাস্ট মার্জ পুল রিকোয়েস্ট এইখানে ক্লিক করব সব কিছু ঠিকঠাক আছে কনফার্ম মার্জ এখানে ক্লিক করছি দ্যাটস ইট তো এবার এখানে বলছে যে পুল রিকোয়েস্ট সাকসেসফুলি মার্জ অ্যান্ড ক্লোজ তো এবার আমরা চাইলে চেক করে নিতে পারি টেস্টে গেলাম মাস্টার ব্রাঞ্চে রয়েছি দেখে নেই আমাদের যে চেঞ্জগুলো করেছিলাম ফিচার ব্রাঞ্চে সেগুলো এখানে চলে এসেছে কি না পারফেক্টলি সেগুলো চলে এসেছে তো আশা করি প্রত্যেকটা বিষয় আবারও রিভাইজ দিয়েছি এবং আপনারা এখান থেকে বুঝতে পেরেছেন কাজগুলো কিভাবে করেছিলাম আবারও জাস্ট রিভাইজ হয়ে গেল তাই না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী ভিডিও ডিটেলে ডেফিনেটলি আরেকটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওর কমেন্টে সবসময় জানিয়ে দেবেন কেমন লাগছে এই কোর্সটি কারণ আপনাদের মতামতের উপর বেস করে এই কোর্সটি তৈরি করা শুরু করেছি আপনারা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন সোফার আমি প্রায় ত্রিশটির সাবজেক্টের মতো নিয়ে কাজ করেছি ত্রিশটির মতো সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করেছি এবং ভিডিও তৈরি করেছি প্রায় সতেরোশোর উপর তো আপনাদের রিকোয়েস্টের কারণেই গত আট বছর ধরে কন্টিনিউসলি এই কাজ করে যাচ্ছে এবং ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব যতদিন সম্ভব এই কাজটি করে যাওয়ার জন্য সো আপনাদের সাপোর্ট থাকতে হবে এবং ডেফিনেটলি আপনাদের মতামত থাকতে হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ